Снова здорово, господа, на связи Романа, канал Фрисен Геймс, мы возвращаемся в галактику героев. Я чуть-чуть настраиваю оборудование, я тебе уже, наверное, задолбал, да, с тем самым, но, к сожалению, надо, к сожалению, надо, держу тебя в курсе всех, собственно говоря, событий. Сегодня у нас что? Сегодня у нас великая арена, но мы сегодня не бьем, я стараюсь видео выкладывать своевременно, но не обязательно, что это получится, то есть, если где-то я не покажу тебе подготовку к великой арене то извиняй, то извиняй. Соперник у нас сегодня Зевс. Соперника мы с тобой посмотрим, наверное... А давай сейчас. А почему бы сейчас нам с тобой соперника и не посмотреть? И понеслась. Что мы с тобой видим? Так, давай, 501. 501 присутствует в золоте, при этом с зетками. Дальше, Галактическая Республика. Я смотрю, кто есть. Р2, Ситрипио, Йода... Киноби, Файвс, Асок. Ну, кстати, Падмы нету, заметь. И Энича нету. Шакти, кстати, есть 4 звезды с Зеткой. Плюс клоны, получается весьма и весьма. Так, Джава, Джава, Джава. Это к Владу. Джедай. Джедай. Так, я вижу, Среван, Йода, Джали, Бастила, Генерал Киноби, Асока, Эзра. Так, допустим, хорошо. Джаназийцев не должно быть. Не слушай, в семи звездах есть. А, Альфа не в семи звездах. Понял. Но он Падмы возьмет. Возьмет себе Падмы по-любому. Империя стандартно классический набор. Империя ситхов. Отдыхает где-то там. Имперские штурмовики, штурмовики тоже мимо. Клон штурмовики есть все, кроме, опять же, по какой-то причине нету у нас э, Эрка. Не знаю почему. Это же не первый игрок, у которого нету Эрка. Дальше охотники, Боба и Боск в реликвиях. Ну нифига себе. Э, Грида, Джанга, Денгар, IG88. Хм, интересно. Ну вот Бобу зачем? Ради флота? Не знаю, я лучше бы Джанга в реликвии поднял. Так, первый порядок, э, понятно, повстанец, Клюкер, 2, Чубака, Си-3, Пио, Хан Соло. Ну, хорошо, хорошо, неплохо, хорошо, неплохо, допустим, так, поехали дальше, сепаратисты, кроме Джанга, остальное, в принципе, все тухленько, Сестры Ночи, такая же ерундовина, сопротивление, Рэй, кстати, есть, есть Фин, есть Бибишечка. Угу. Надо сбрить усы, все-таки они меня уже все Так, старички, понятно Фениксы, понятно И эвоки должны быть Да, эвоки есть, потому что у него есть трипачок Ладно, хорошо, пошли мы с тобой во флот э, В защиту флот закинем кого? Закинем мы, естественно, с тобой трауна Вот я бы, честно сказал бы, что не хотел ставить клыка в защиту. Что и хочу, и не хочу. Прикол в том, то, что если я его оставлю, тогда на злорадство не останется клыка. Но можно, конечно, попробовать и без него поиграть. Ну а если не получится, вдруг переговорщик. Там мне понадобится клык. клык. А снесет он моего трауна 100%. Поставлю я клыка или нет, но он 100% его все равно снесет. Поэтому я делаю вот так, вот так. Я делаю дальше сюда, я делаю вот так и сливаю, в принципе, туда все, что у меня просто-напросто посильнее и что я не использую на злорадстве. На злорадстве я не использую никого из этих, поэтому оставляем здесь. Хорошо, флот мы с тобой выяснили. Кстати, а что у пацана по флоту? Кем он играет? Ага, траун, клык. Понятно, а кто еще есть? Ну, клык у него хорош, клык у него хорош, конечно же, да. А сока еще присутствует. Ну, ясно. То есть, короче, в защите у него по флоту будет стоять 100% говно. Силу он никакую не оставит. Это прямо 100%. Так, в оборонку я кого беру? Я, естественно, беру Фениксов. У нас великая арена 5 на 5. У нас 2, 4, 6. 6 отрядов, 6 пачек. Соответственно, давай мы посмотрим, кто у нас остается в атаку. Древон с Древон остаются, остаются. Жуки остаются, это уже 3 пачки. Дальше у нас остаются кто? Император Палпатин со своими пацанами это 4 пачки у нас остается. Старики это у нас 5 пачек. И шестая пачка это у нас... Шестая пачка. Либо сепаратисты с Гривусом. Либо это... Блин, ну опять же вот Трею взять с, с ситхами. Ну тогда под Императора ничего не остается. 
Ладно, 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 хорошо, шоколадно. Так, здесь мы кого? В защиту, в защиту, в защиту. Кого мы выставили? Фениксов. Дальше кто у нас 100% идет в защиту? В защиту на 100% идет Клюк. А, клюк, вот ты. А, в команде у нас Клюк. Бен, R2, D2, Рхан и Чубака. Кстати, у Чубака у меня в 6 звезд. Как оказалось, оказывается, да, он у меня в 6 звезд. Ему надо покачать немножко тира. И, в принципе, это неплохая такая годная пачка получается. Троица, Клюк, Рхан и Чубака. Веселая, прикольная троица. Дальше здесь мы с тобой кого оставляем? Я думаю, что мы с тобой оставим, естественно, Охотников. Но только не таких охотников. Вот все-таки Мандалорца и Карга мы пока выкинем. Грифа Карги. И возьмем, добавим сюда кого покрепче. Это IG88 и Гридо. Наверное, так. Отлично. Дальше, следующее. Кто у нас пойдет с тобой еще в защиту? Ну, можно, в принципе, клонов под шахти сюда загнать. Давай мы, наверное, так и сделаем. Мы сюда клонов под шахти загоним. Почему бы и нет? Для атаки я их пока что использовать не буду, но, возможно, в будущем. А, дальше кого? Вот Гривуса мне... А, ППшки. ППшки 100% в защиту уходят. Гривуса очень хочется в защиту поставить, но у него нет пачки путевой для того, чтобы его ставить в защиту. Опять же, стариков можно было бы, но это старики, это такой отряд, с которым можно выехать в атаке с полным сохранением а, защиты и здоровья. Ну, это же классно, классно. Но опять же, и защиту же их можно поставить. Падмы. Падмы нет. Падмы нет. Трейку поставить. Не-не-не-не-не, трейку я не буду пока ставить. Пока рано трею ставить. Можно было бы собрать говнецо из сепаратистов. На самом деле, то есть просто перейти в сепаратистов, например... Вот таким вот образом запихнуть сюда Дукича, запихнуть сюда Асаж, запихнуть сюда Нут, э, также сюда добавить... А, все, добавить-то больше некого. Гривуса я хочу оставить в атаку, Жуков в атаку, а к Гривусу это, естественно, Б1, Дроик ДК, Магнастраж и Б2. Хм. Так... Если я Гривуса оставляю в атаку, в защите точнее, то у меня остается Древан с Реван, Жуки это 3, Император 4, Старики 5. И без Гривуса мне атаковать-то больше, собственно говоря, и нечем. И без Гривуса атаковать мне, собственно говоря, и нечем. Потому что если зайти мне в Ситхи... Вот, допустим, лидер у нас Трея, да? То кто это? Это Няха? Это Сион, само собой. Дальше еще Мародера можно. Ой, Дарт Мола. А, и Мародера как раз таки. Вот, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, Пятюня. Но здесь возникает другая проблема. Палыч, Вейдер, Траун, Траун, Траун. Где Траун? А, у Траун же не Ситх. Траун же не ситх, извиняюсь, конечно же. Он у нас и перец. Траун. Но здесь тогда остается вот такая херня. Если кинуть Гривуса все-таки в защиту... У пацана на самом деле есть с кем бить. Есть кем проходить. Гривус, гривус, гривус. Гривус, коронавирус. Что с тобой сделать? Так, ладно. А если собирать отряд в защиту? Допустим, из ситхов. Но опять же, по трее защиту ставить. Ну, это себе, такое себе удовольствие. Ну, 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 вот что из этого может получиться? Типа Баудар Сидиуса улыбка, конечно. Я чумачечею. Ладно, нет. 
Нет, нет, нет. Э, давай, давай какую-нибудь шляпу Джавы. Зачем я вообще Джав собрал? Имеется в виду здесь. Надо подготовить отряд, отряды на великую арену. Отдельно. ВА-3 на 3 мы сделали. Надо еще ВА-5 на 5 сделать. Все руки не доходят. Давай, может, сестер запихнем. Как думаешь? Давай все-таки, да. Поставим, положим мы сюда пока сестричек. А там уже будем посмотреть. Хрен с ним, что без Асаш остались сепаратисты. Я думаю, Дуку, Гривус, там все остальные, они в любом случае справятся. Так, обороночка у нас вроде как с тобой есть. Бить я на данном этапе пока что совершенно не представляю, кого мы будем. Но я попробую пованговать. Охотники, это 100% у него остаются в защите. Вот прям 100% охотники остаются в защите. Рей. Так, не-не-не, давай по порядочку, по порядочку, по порядочку. Галактическая республика, галактическая республика. Здесь он никого не соберет, потому что нет лидера, торгу, толкового лидера. Смотри, с Реван 100% идет в атаку. Это его первая пачка. Дальше, джианазийцы, э, поставит их в защиту, не пойдет он с такими в атаку. Дроиды, э, ничего не соберет, изгой один, такая же херня. Империя, империя, может если что-то соберет, то скорее всего нет. А ну-ка, давай-ка мы еще в ситхи с тобой закинемся. А, тут Сио, а, и Дартрея. Так, хорошо, хорошо, Аняха где? Аняха в говне. Ну как так? Ну как так-то? Блин, парниша, ты меня в ступор вводишь. Империя. Ну, в общем, короче, из империи с ситхами он собирает вторую пачку, и она 100% пойдет в атаку. Ну, потому что там в реликвиях просто-напросто, ребятки. Соответственно, он пойдет и этим всем в атаку. Дальше, клон штурмовики тоже пойдет в атаку, потому что там, тем более, еще есть шакти у него с зетонькой. Дальше э, лекарь, 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 мезавец, охотники за головами. Мы выяснили, что это идет у нас в защиту. Первый порядок э, пойдет в защиту 100%. Э, клюк с пацантре пойдут в атаку, прям вообще без вопросов. Единственное, кого он может оставить в защиту, это хан, братцы пидорасты, оби-ван, принцесса Лея. То есть может что-нибудь из этого соорудит, не знаю. А дальше, дальше, дальше. Сепаратисты здесь нет, нет, еще раз нет. Сестры ночи также нет. Сопротивление Рейка, это идет в атаку, это его пятая пачка. В атаку, которая крепкая пачка. Старики, это у нас уже все ушли. Фениксы и Эвоки. Здесь стоит вопрос, то есть смотри, если по моей логике, то у него всего 6 пачек, то на самом деле в атаку это так, чтобы персонажи все были в реликвиях и в золоте. Но серьезно, 6 пачек, 6 а, по 5 персонажей, это у нас 30. Здесь смотри, мы смотрим 6, а, 12, 18, 24... Подожди, 6, 12, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32. У него 32 персонажа в золоте. В золоте и с реликвиями. 32 персонажа. 32 персонажа. Делим на 5, это получается 6 целых пачек и 2 еще золотых. Если у меня с математикой все хуево, то не надо писать мне об этом в комментариях, я и так знаю. Соответственно, он по идее вообще должен все это брать в атаку. Ну, кроме охотников. Охотники, мне кажется, вот это единственное, что пойдет в защиту. Охотники и эвоки он может взять в защиту. Все остальное он будет брать в атаку. По идее. Потому что если у меня посчитать, у меня персонажей намного меньше. Которые идут в золоте и с реликвиями. У меня сколько получается? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Все. То есть у меня на четыре персонажа в любом случае получается меньше. Но Влад тогда правду сказал, что у меня вообще должно быть сейчас 15 персонажей уже в реликвиях. А у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Ну, да. 
Ну да, ну да, ну да. Вот. Соответственно, я думаю, что ничего страшного он нам не сделает. Он нас пронесет, но защита у него будет беспонтовая. Либо он будет как-то делить просто-напросто. То есть брать половину отряда реликтового, половину золотого. Или, может быть, вообще даже не золотого, а меньше по тирам. По уровню снаряжения. То есть, не знаю, не знаю, не знаю. Такой себе, конечно... Где он может у нас лохануться? На фениксов. На фениксах может любой лохануться. ППшки может, может, потому что Кайла в реликвиях. Охотники, ну, как бы хотелось бы, но нет. Шакти с клонами, нет. Сестры, нет. Клюк тоже вряд ли. То есть, получается, только фениксы и ППшечки. Это единственное, где он может лохануться. Только если решит сэкономить, собственно говоря, персонажей для атаки, и он там лоханется, тогда да. Но если он не будет экономить, то он пронесет дай боже, но ему тогда придется защиту оставлять вообще никакущую, просто от слова никакущая. Но об этом мы уже узнаем с тобой, собственно говоря, завтра. Ну а на этом у нас все. Пиши свое мнение, вообще стоит ли делать серии по подготовке к великой арене, либо это все херня неинтересная. А также подписывайся, если интересненько, ставь лайки, если нравится. Большое спасибо, что посмотрел с тобой был Роман, и да пребудет с тобой сила.